আজকের এই ভিডিওটাতে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম জানাচ্ছি সমুদ্র এনজয় করতে চলে এসেছি আমরা একদম সমুদ্রের কাছে হাতে চপ্পল নিয়ে চলে এসেছি বিচে কতক্ষণ থাকতে পারবো জানি না কবে ওপর আলার ইচ্ছা এই ফার্স্ট টাইম ইচ্ছা আছে সমুদ্রের জলে একটু গা ধুয়ে যাব দেখা যাক হয় কি না তবে আমার ক্যামেরাম্যান হয়ে যাবে না তোমরা ফুটেজ দেখতে পাবে তোমরা ভিডিও দেখতে পাবে সরি ছোটি হাতে কথা বলছি কিছু মনে করো না এখানটা রেখে দাও চলে এই হতে জল চলে আসছে দেখো শুনছো হ্যাঁ এক বছর বাদে মন্দারমণি এসছি আমরা কিন্তু তারই এই এক বছরের মধ্যেই দেখছি অনেকটাই ডেভেলপ করে গেছে কারণ এতগুলো যে তোমরা দেখছো কনস্ট্রাকশানগুলো হচ্ছে হোটেল এই সমুদ্রের ধার ঘেসে এগুলো কিন্তু ছিল না আমাদের এই হোটেলটার রিসর্টটার যে একদম পাশে এই কটা রিসর্ট দেখতে পাচ্ছ এগুলোই ছিল এই সাইডটায় কিন্তু এখন উল্টো দিকেও অনেকগুলো হয়ে যাচ্ছে আর এই বর্ষায় এত মানুষ আসবে এটা কিন্তু সত্যি আমরাও ভাবিনি আমার এই প্রথম বার এতবার দীঘা মন্দার মনি এসছি এই প্রথম সমুদ্রদের মানে এনজয় করছি আমি এখানে অনেক কিছু জিনিস নতুন হয়েছে যেমন এই শাকটা এই শাকটা আগে ছিল না হয়েছে আগে এত কিছু ছিল না আমরা যখন এসছিলাম লাস্ট বার তখনও এতটা এখানে ডেভেলপড হয়নি তো রিসর্টে এসে আমি আবার একটু পুলে নামলাম সৌবিকার ঝিনুক আর নাবেনি ওরা রুমেই চলে গেছিল আমি একটু পুলে নেমে হাত পা ছুঁড়ে নিলাম কারণ একটু জমিয়ে লাঞ্চ তো করতে হবে তা সেটার জন্য একটু পেটে জায়গা করে নিচ্ছি তো সুইমিং পুল থেকে উঠে এসে একটু স্নান ঠান করে ফ্রেশ হয়ে বসলাম এবারে তিনটে নাগাদ লাঞ্চটা দিতে বলেছি এখন কটা বাজছে গো তো সবাই ফ্রেশ হয়ে গেছি মোটামুটি একটু রিল্যাক্স করে নিই এই বিছানাটায় তো কালকেই ব্যাক করব যতক্ষণ আছি ভগবানকে বলছি বাবা আর যাই হোক বৃষ্টি বাবা দিস না বৃষ্টি আর ভালো লাগছে না বৃষ্টির জন্য পুরো ঘোরা মাটি হয়ে যায় কিছুক্ষণ ওয়েদারটা ভালো ছিল মোটামুটি যতক্ষণ মানে বিচে ছিলাম বা সুইমিং পুলে ছিলাম এখন কি অবস্থা দেখাচ্ছি দাঁড়াও এই হলো এখন অবস্থা কন্ডিশন আকাশে পুরো মেঘলা একদম মানে ঝমঝমা ঝমঝম ও শুরু হয়েও গেছে চলছে পনেরো দুটো থেকে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আবার একটা বৃষ্টি বেশ ভালো রকম জোরে আসবে বোঝাই যাচ্ছে দেখো রুমটার এটা একটা বেস্ট পার্ট ছিল এই ইজি চেয়ারটায় বসে সামনে সমুদ্র পুল রিসর্ট ভিউ মানে সব কিছুকে একসাথে এনজয় করা তো এই পার্টটা আমাদের দুজনেরই ভীষণ ভালো লেগেছে এবং আমার মনে হয়েছে প্রাইস ওয়াইজ এটা ঠিকই আছে রুমের রেন্ট ওয়াইজ যে লাকজারিটা ওরা দিচ্ছে সেটা কিন্তু ঠিকই আছে তো এখন চলে এসছি রেস্টুরেন্টে ঠিক তিনটের সময় লাঞ্চ খাবো বলেছিলাম তো আমরা রেস্টুরেন্টে এসেই খাবো বলেছিলাম কারণ এটা তোমাদেরকে দেখাতে হবে তো সেই জন্য এখন 
দুপুর বেলা এখানেই খেয়ে নেব আর রেস্টুরেন্টটা বেশ বড় করেছে আগে খুব ছোট্ট ছিল আমার ভিডিওর লিঙ্কগুলো তোমরা যদি ফলো করো ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিচ্ছি তো আগে যে রেস্টুরেন্ট ছিল খুবই ছোট জায়গা ছিল সেই জায়গা থেকে এখন কিন্তু ওয়েল ডেকোরেটেড আর অনেকটাই স্পেসিয়াস তো লাঞ্চ চলে এসছে এই দাদা নিয়ে আসছেন লাঞ্চ তো ওরা ছো আমার থেকে অনেকটাই ছোটো সবাই তবুও তো যাই হোক তো লাঞ্চে এখানে দেখো রয়েছে স্যালাড ঝুরঝুরে আলু ভাজা আর ভাত নিয়েছি অবশ্যই আর তার সাথে আসবে আমাদের একটা চিকেন কারি তো ডাল নিয়েছি কারণ ড্রাইভার দাদাও খাবে তো অনেকটা করে পরিমাণ থাকে পোর্শন তো সেই জন্য আলাদা আলাদা করে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না একটা থেকেই ভাগাভাগি করে সকলেরই হয়ে যায় কারণ কেউই অতিরি অতিরিক্ত তো খেতে পারে না যেমন চিকেনটা এখানে রয়েছে সবার একসাথেই করে দিয়েছে ওরা আর এনাদের আর একটা ইউএসপি স্টাফেদের বিহেভিয়ার সত্যি এটা কিন্তু বলার মতো প্রত্যেকেই ভীষণ যত্ন নিয়ে হ্যান্ডেল করে কাস্টমারদের এটা খুব ভালো বিষয় একটা তো এখানে একদম প্লেন মুসুরির ডাল আর আলু ভাজা স্যালাড দিয়ে খাবো তারপর চিকেন দিয়ে খাবো এই হচ্ছে আমাদের আজকের দুপুরের লাঞ্চ আফটার লাঞ্চ এই ডেকে এসে একটু গা এলিয়ে বসা এটা যে কি আরামদায়ক তোমাদের বোঝাতে পারবো না যারা এই জিনিসটা করো সমুদ্রের ধারে গিয়ে তারাই একমাত্র ফিল করতে পারবে সৌভিকবাবু যেন সবসময় তারা থাকে খেয়ে উঠেই ঘুমোতে যাব তো যাই হোক তাকে ঠেলে ধাক্কা মেরে এই গেম রুমে পাঠালাম আর এই গেম রুমটা ওনাদের আগে বার ছিল বার কাম রেস্টুরেন্ট একটা ছিল আর কি তো সেটাকে চেঞ্জ করে ওরা গেম রুম করে দিয়েছে ক্যারাম রয়েছে টেনি টেবিল টেনিস রয়েছে অনেক কিছুই রয়েছে আর এই গেমটা যে কি গেম আমাকে প্লিজ তোমরা একটু কমেন্ট সেকশানে জানিও তো আমি ঠিক জানি না আর সৌভিকবাবু ঢুকেই ক্যারাম পেয়ে ক্যারাম পেটাতে আরম্ভ করেছে তো যাই হোক ওভারঅল লাঞ্চের পর আমরা এখানে একটু হাঁটাহাঁটি করলাম কারণ সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়তে নেই সমুদ্রের ধারে সমুদ্রের হাওয়া যত খাওয়া যায় তত শরীরের পক্ষে ভালো বলে আমি নিজে মনে করি তো তোমাদের কি মতামত তোমরা কমেন্ট সেকশন খোলা আছে অবশ্যই জানিও তো সত্যি দিনটা হঠাৎ করে পেয়েছি আর এনজয় করছি তোমাদের ভালোবাসা এবং ভগবানের আশীর্বাদে
ডেকের ধারে হাঁটাহাঁটি করে আসার পর তিনজনে মিলে লম্বা একটা ঘুম দিয়েছি এখন পৌনে ছটা বাজে তো বর্তমানে এই হচ্ছে ভিউ বাইরের তো এখন একটুখানি চা খাবো ঘর অন্ধকার করে ওই দিকটা আলো জেলে শুয়ে পড়েছিলাম তো একটু চা তৈরি করে নিচ্ছি ঘরেই রুমেই কিন্তু সৌভিক বলছে আবার কফি খাবে কারণ এখানে চা কফি সব কিছুরই অপশান রয়েছে সব রকমই ওনারা প্রোভাইড করছেন কারণ এতটা প্রাইস নিচ্ছেন যখন তখন সবটা দেওয়াটাই ন্যাচারাল তো তাই জন্য সৌভিকের হচ্ছে কফি ঝিনুকের জন্য করছি ব্ল্যাক টি আর আমার মিল্ক টি কিন্তু টি একটু শর্ট পড়েছে তো সেই জন্য আবার বলা হলো রিসেপশানে ফোন করে যে একটুখানি টি এর ব্যাগগুলো দিয়ে যায় দেওয়ার জন্য আর কি রুমে তো চলো ইভিনিং টিটাকে এনজয় করি এখানে তোমাদেরকে একটা কথা বলি আমরা যেহেতু থ্রি পার্সেন আছি থ্রি বেডেড রুম আমরা বলেছিলাম তো ওনারা কিন্তু একটা এক্সট্রা কট প্রোভাইড করে দিয়েছেন যেটা কিন্তু আমার রুম রেন্টে ইনক্লুড করাই আছে প্রাইসটা আর কি তো সন্ধেবেলা রিসর্ট ভিউ সুন্দর হাওয়া আজকে এমনিতেই আকাশটা মেঘলা ছিল তার উপর এখন হাওয়াটা যাস দেখো সাংঘাতিক হাওয়া দিচ্ছে এই স্যাকটা এখানে হওয়াতে না বেশি একটু আলো ঝলমল হয়েছে বলো একদিনের ছুটি খুশ করে কেটে যাবে কাল সকালে আবার ব্যাক টু ফ্যামিলি আর আমার মুখটা আড়াল হচ্ছে কারণ আমি গাছের এখানে একটা আলো পেয়েছি সেই আলোতেই তোমাদের সাথে কথা বলছি ইভিনিং স্ন্যাক্স এ বিকেলে অর্ডার করেছিলাম এক পকোড়া আমরা বাইরে গার্ডেনে বসেই এটা খেলাম এক পকোড়াটা একদম সিম্পল জাস্ট ডিম সেদ্ধ ওপরে একটা হালকা বেসনের কোটিং ছিল কিন্তু খেতে খারাপ লাগছিল না যদিও সৌভিক একটুও টাচ করেনি কারণ ও ডিনারটা হেভি করবে ঠিক করেই রেখেছিল ওই জন্য আর পকোড়াটাতে ভাগ বসায়নি তো আমি আর ঝিনুক পকোড়াটা এনজয় করলাম এটার দাম ছিল ওয়ান সিক্সটি রুপিস আট পিস ছিল পকোড়াটা তো হাফ হাফ ডিম ছিল তো ঠিক আছে আমার মনে হয়েছে ভালোই তো এখন অনেকটা সময় নিচে কাটালাম একটু পকড়া ফকড়া খেলাম সৌভিক খাইনি ডিনার করবেও একেবারে আমি আর ঝিনুক একটু টেস্ট করলাম তো ডিনার চলে এসছে ভাবলাম একেবারে ডিনারটা নিয়েই ক্যামেরাটা আবার অন করি তো ডিনারে কি কি এসছে দেখাচ্ছে একদম ড্রাই খাবো কারণ সকালে না ওই কারিটা এতটা রিচ ছিল তো যতই হোক বাড়ির রান্না তো নয় এর হোটেলের রান্না এবারে তেলটা তো তোমরা দেখলে যথেষ্ট ভাস ছিল এবং অতটা রিচ গ্রেভি সবই খেয়েছে দুপুরে আমি জানতাম ও রাত্রে একদম হালকা ফুলকা অর্ডার দেবে হালকা ফুলকা মানে চিকেন তো আছেই বাট শুকনো ড্রাই 
তো চলো আনপ্যাক করছে সৌভিক দেখো কি আছে ডিনারে ভীষণই সুন্দরভাবে ডিনার সার্ভ হয়েছে আচ্ছা এখানে রয়েছে চিকেন টিক্কা এটা মালাই টিক্কা আর এটা তন্দুরি টিক্কা আর এটা হচ্ছে ফিস টিক্কা মানে আমরা পুরো টিক্কাই খাবো শুকনো এখানে একটা মিক্সড ভেজ যেটা আছে পনির ফনির দিয়ে যেটা হয় আর কি সেই মিক্সড ভেজ ঝিনুকও পছন্দ করে আর রাতে কিন্তু অবশ্যই রুটি তো ওদের এই জিনিসটা এখন কিন্তু ব্র্যান্ডেড সব কটা হোটেলেই তোমরা একটা জিনিস কমন জানবে যে ওপরে এরকম সুন্দরভাবে র্যাপ করে খাবার দেয় আমি শান্তিনিকেতনেও দেখেছি দীঘাতেও ব্র্যান্ড হোটেলগুলো যেগুলো মন্দারমণিতে আছে দার্জিলিং শিলিগুড়ি প্রতিটা জায়গায় আচ্ছা এটা একটু কি আছে বলে সম্ভবত রুটি আছে ক্যাসারোল যখন একটু ধরি হুম হ্যাঁ এখানে কটা রুটি আছে একবার দেখে নাও আমাদের আটটা রুটি অর্ডার দেওয়া ছিল এখানে একটু দামগুলো তোমাদের বলে রাখি চিকেন টিক্কা দু রকমেরই দাম ছিল তিনশো টাকা আর ফিস টিক্কা যেটা ছিল সেটার দাম ছিল থ্রি ফিফটি রুপিস আর মিক্সড ভেজটার দাম ছিল দুশো টাকা আর রুটি ছিল এখানে পনেরো টাকা করে কিন্তু রুটি কিন্তু বেশ ভারী এবং মোটা ছিল তো ডিনার করে এখন তো শুয়ে পড়ব তাই ভিডিওটা আর বেশি লম্বা করব না আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও সিটি লাইট উইথ মো চ্যানেলটাকে এখানে এলে তোমাদের একটা গ্যারান্টি দিতে পারি যে খাওয়াটা তোমরা ভালো পাবে না এরা কিন্তু এরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি জোরটা দেয় খাওয়ার উপরই যে আমাদের স্পেশালিটি হচ্ছে আমাদের ফুড তো চলো গুড নাইট বলার সময় চলে এসছে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিলাম নেক্সট মন্দারমণির লাস্ট ভাগ নিয়ে নেক্সট এপিসোডে দেখা হবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা